প্রথমে আসো এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন কাকে বলে সেটা একটু জেনে ফেলি লিখে ফেলো সবাই যেখানে চলক ঘাত হিসাবে থাকে অর্থাৎ যে ফাংশনের চলক ঘাত হিসাবে থাকে তাকে এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন বলে যদি एग्जांपल জানতে চাও एग्जांपल লিখে নিতে পারো এই ধরনের ফাংশনের एग्जांपल হচ্ছে सपोज 2 টু দি পাওয়ার x 3 টু দি পাওয়ার x e to the power x e to the power x e to the power minus x এই জাতীয় যে ফাংশন গুলো আছে তাদেরকে আমরা বলতে পারি এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন y কারণ এখানে x বা চলক কোথায় আছে ঘাত হিসাবে আছে দ্যাটস হোয়াই আমরা এগুলোকে বলতে পারি এক্সপোনেনশিয়াল ফাংশন আচ্ছা তো আমাদের মেইন টার্গেট হচ্ছে এদের গ্রাফটা কেমন হবে সেটা একটু জেনে ফেলা তো তার জন্য আমরা একটা কাজ করি যে আমরা প্রথমত খুব টিপিক্যাল গ্রাফ e to the power x নিয়ে কাজ করি এখানে x এর মান প্রথমে কি ইনফিনিটি বসাও তো দেখো y এর মানটা কত আসে ইনফিনিটি বসালে y এর মান আসবে ইনফিনিটি x এর মান মাইনাস ইনফিনিটি বসালে y এর মান আসবে জিরো তাহলে ব্যাপারটা কেমন যে তুমি যতই ডান দিকে যাবা y তত উপরে উঠতে থাকবে আর যতই বাম দিকে যাবা y তত জিরো হতে থাকবে মানে তত জিরো এর কাছাকাছি যেতে থাকবে মানে ব্যাপারটা তাহলে কি এমন দাঁড়ালো না তার আগে একটা কাজ করে ফেলি এখানে x এর মান প্রথমে জিরো বসাও তারপরে জিরো বসালে y কত হবে এটা দিয়ে পর জিরোই কত 1 नीचे नाम कैमन এখানে তাহলে x ইনফিনিটি বসাও মাইনাস ইনফিনিটি বসাও x জিরো বসাও ইউ উইল গেট দা সেম রেজাল্ট তুমি সেম রেজাল্ট পাবা কিন্তু তাহলে গ্রাফের মধ্যে চেঞ্জটা কোথায় আসবে চেঞ্জটা কোথায় আসবে খেয়াল করো যে যখন তুমি এখানে x 1 বসিয়েছিলে তখন y কত পাবা আগে পাবা যখন y e টু দি পাওয়ার x এ x 1 বসাইছো y e পাইছো বাট নাও তুমি যখন x 1 বসাবা এখানে y এর মান কত পাবা उठेम হলো বেশি স্টিপ দ্রুত উপরে উঠে যাচ্ছে তাহলে যদি বলি e টু দি পাওয়ার থ্রাইজ x তাহলে কোথায় চেঞ্জ আসবে एवरीथिंग উইল বি सेम শুধুমাত্র গ্রাফটা আরো স্টিপ হবে অর্থাৎ আরো দ্রুত উপরে উঠবে যদি বলি e টু দি পাওয়ার 4x তাহলে গ্রাফটা আরো দ্রুত উপরে উঠবে নাথিং বাট দিস এখন যদি তোমাকে বলি y e টু দি পাওয়ার -x তাহলে গ্রাফটা কি টাইপের আসবে আবার আসো আমরা सेम एग्जामिनेशन চালাই এখানে x কোয়ার্ট ইনফিনিটি বসাও দেখবা y কোয়ার্ট টু জিরো আসবে x কোয়ার্ট টু মাইনাস ইনফিনিটি বসাও y কোয়ার্ট টু দেখবা ইনফিনিটি আসবে অর্থাৎ এবারে কিন্তু কেসটা উল্টা যতই তুমি ডানে যাচ্ছ y তখন জিরো এর কাছে কাছে যতই তুমি বামে যাচ্ছ y তত উপরে উঠতেছে আগেরবার কি ছিল ডানে গেলে উপরে ওঠে বামে গেলে জিরো আর এখন হচ্ছে বামে গেলে উপরে ওঠে ডানে গেলে জিরো তাহলে জিনিসটা কি এমন হবে না দেখবা এটা হচ্ছে x কোয়ার্ট টু 1 বামে যখনই যাচ্ছি তখন এইভাবে উপরে উঠতেছে আর যতই আমি ডানে যাচ্ছি এইভাবে এই সক্ষের দিকে মিশে যাচ্ছে তাই যদি আমি বলতাম এটা দিবা মাইনাস 2x চেঞ্জ কোথায় আসতো বা সেম টাইপের জিনিস আসতো শুধুমাত্র দ্রুত উপরে উঠতো 3x বললে আরো দ্রুত উপরে উঠতো এই টাইপের ব্যাপার তাহলে এক্সপোনেনশিয়াল যে কোনো ফাংশন যদি আমাদেরকে দেওয়া হয় আমরা গেস করতে পারবো যে এটা গ্রাফ কেমন আসবে হোপফুলি এবার আমরা দেখব লগারিদমিক ফাংশনের গ্রাফ কেমন হয় লগারিদমিক ফাংশন মানে হচ্ছে এরকম যে y log a base x এটা গ্রাফ কেমন হয় আমরা দেখতে চাই আমরা দুইটা ইন্টারপ্রিটেশন দেখব এটার যে ফারস্টে আমরা একটা ব্যাপার একটু খেয়াল করে ফেলি যে log এর ভিত্তি হিসাবে এখানে কত নেওয়া হয়েছে a আমরা বাই ডিফল্ট ধরে নিচ্ছি যে একটা ব্যাপার আমরা আগে থেকে জানি যে লগারিদমের বেজের উপরে কিন্তু অলওয়েজ এই শর্ত থাকতে হয় 
जे a greater than zero एवं a is not equal to one जब अगर जब हमारे base शॉप्समाइज़ zero है जब बड़ा हो बे एवं कोको नोए कार शुमन हो बे ना one is शुमन हो बे ना अतः ना हमरा जो दी एक तो शंखा रेखा थी के देखते चाहे ताहोले आमदर base है ऊपर शॉट तो ये रखूँ जे इटा जो दी zero होए और इटा जो दी one होए ताहोले इखान थी के ये पोर्चन तो होते पार बे प वन एक समान हो गया ना अबर वन एक से बड़ो हुई थी पर बे समझा नहीं ताले बा वन थे क्या अबर बड़ो शुरू हो गए अब देखो तो हमने कि दो टा रीजन पाई सी एक टा रीजन होती है इटा जे जीरो थे के वन एर मध्य अवस्थान करते से के ए अब आरेक टा रीजन जिकने ए वन एक से बड़ो एक टा होता है जिकने जीरो � a एर मान वन एर चे बोलो जस्ट लाइक लॉगरिथम टेन बेजिक्स देख मेरे टा कार्चे बोलो वन एर चे बोलो लॉगरिथम टेन बेजिक्स तले ए टा ग्राफ आकर जो नामदेर के किसी बोशिस्टो बेर कोरे नहीं तो हमें नाले ग्राफ की भावे बो बोशिस्टो ले की पोथो में एक्स इक्वल टू वन बोशा है देखो एक्स इक्वल टू वन बोशा एक बार इखने वन एर्चे छोटू एक्टर फैलू बोशा हो हाफ ताले ठीक ही हो बस लगा रही दोम टेन बेस हाफ तुम ही देख बा ए फैलू टा रिनात तो कर्ज़ पे ओ तो आज पे हमारे मुकुश तो नहीं बट ए फैलू टा रिनात तो कर्ज़ पे अब जो दी वन एर्चे बड़ो एक्टर फैलू बोशा हो धर टू बोशा इला � पॉजिटिव आज पे तब दोस्तों सो ट्रांजिशनल पॉइंट होते हैं एक्स इक्वल टू वन कारण कि एक्स इक्वल टू वन इज़ जीरो वन एक्स चे बड़ो होले बड़ो प्लस और वन एक्स चे छोटो होले पाइंस अन बेबर टाइम हो जे एक्स इक्वल टू वन इज़ जीरो वन एक्स चे जब हम छोटो हो बे तो खुन नेगेटिव वन एक्स चे जब हम जे एक है ना धारो एक्स इक्वल टू वन आसे। अमने बोलते हैं सी ए रीज़ियन टा दौर तर वन एक्चुअल जहाँ छोटा होता है, तो खुन वैल्यू टा नेगेटिव। ये रखूँ। अब जे वन एक्चुअल बड़ो है जहाँ वैल्यू टा पॉजिटिव है। अच्छा, तले इटा होता है, धारो लोगारी दम टेन बेसिक्स रिग्राफ। यहाँ � जे आम्रा किन्तु जानी y equal to a to the power x जो दे हमने चिंदा करी y equal to a to the power x तो ये टार y equal to a to the power x जो देरा चिंदा करी ताहोले भाई भाभी धरो f of x equal to a to the power x तो f inverse x किन्तु logarithm a base x कि अपन को हम छोटो करे calculation में देखा है दिच्छी functional lecture में बापर जो y equal to आम्रा पहले में जो दे f of x धोरी ताहोले x equal to कतो आशे f inverse y अपन चिंदा करो जो y equal to तो हमने f of x दूर सी ताहले y equal to कतो होगे a to the power x ताहले हमने logger शंगा हमने शरे जानी ये खाने x equal to कतो होगे logger इधम a base y दस शंगा logger शंगा ये टा अकोन x शुमान तो हमारे f inverse y है सी ये खाने बोश है दी जो f inverse y equal to logger इधम a base y ताहले f inverse x कतो होगे logger इधम a base x तो f of x जो दे तो दी पर x हो ये f inverse x हो में logarithm a base x अखंड देखो एक तो आगे तो हमने देख लाम जो a तो दी पर x तेरे graph आश्चर्य क्या मन a type के graph आश्चर्य एक तो अगर exponential function के मध्य हमने देखे थे लाम तो a तो दी पर x तेरे graph a type के और हमने देखते सी जो a तारी inverse function कौन था logger graph और inverse की भावे बेर करे inverse बेर करा एक दम rigid way होते से y equal to x ए शॉर्ट लेखा शापेक के प्रतिबिंब नहीं था। इन्वर्स बेर करा रिजिड वे होते हैं। वाई इक्वल टू एक्स शॉर्ट लेखा शापेक के किन्हीं तो है। प्रतिबिंब नहीं था। माने चिंता करते हैं। वाई इक्वल टू एक्स शॉर्ट लेखा होता है ताई ना। इधर शापेक के ए ग्राफ टा प्रतिबिंब क्या मन होते? अब तुम एक तो चिंता कर ले बुस्ता वार बा, चिंता कर ले बुस्ता वार बा ये आंशिक तो चले आज तक इखने, आ इटा प्रोसेस में बाई टाइपर होतो, एक तो अगर हमने ए ग्राफ टा देख लाम, जो लॉगरिथम ए बेज एक्स एर ग्राफ, ये रखो मैं किन्तु चीजों, तो हम दूध टा भाभे कोट्टे बारी, एक तो होते हैं, लॉगरिथम ए बेज एक्स 
ইনভার্স ফাংশন হিসাবে চিন্তা করে সেখান থেকে আমরা লগারিদম এ বেজ এক্স এর গ্রাফটা বের করে ফেলতে পারি আমাদের যেটা সহজ লাগে আমাদের যেটা সুবিধা হয় আমরা সেটাই করব সমস্যা নেই আচ্ছা সামান্য একটু क्वेश्चन বাকি আছে এই টপিকে যদি এ এর মানটা এই রিজিয়ন এর মধ্যে থাকে তাহলে আমাদের লগারিদম এ বেজ এক্স এর গ্রাফটা কেমন হবে হ্যাঁ এই টপিক থেকে সামান্য একটু অংশ বাকি ছিল যদি এ এই রিজিয়ন এর মধ্যে থাকে তাহলে গ্রাফটা কেমন হবে আর গ্রাফটা আসলে একই রকমই হবে সামান্য একটু চেঞ্জ থাকবে চেঞ্জটা কোথায় কেন এটা আমি তোমার চিন্তা শক্তির উপরে ছেড়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে x 1 সেই পয়েন্টটা এবারে গ্রাফটা হবে জাস্ট এই টাইপের গ্রাফ আসবে একটু হিন্টস দিয়ে দিই তুমি জাস্ট e টু দি পাওয়ার -x এর কথাটা চিন্তা করো তো e টু দি পাওয়ার -x এর গ্রাফটা কেমন ছিল আর ওইরকমই গ্রাফ কিন্তু e টু দি পাওয়ার -x এর এরকম হবে এবং অর্থাৎ তুমি যদি 2 টু দি পাওয়ার -x চিন্তা করো বা 3 টু দি পাওয়ার -x চিন্তা করো একই টাইপেরই কিন্তু গ্রাফ আসবে তাহলে e টু দি পাওয়ার -x এর গ্রাফটা যেমন ছিল ওইটার ইনভার্স ফাংশনের গ্রাফটাই কিন্তু অ্যাকচুয়ালি লগারিদম এ বেজ এক্স এর গ্রাফ হবে কোন ক্ষেত্রে যে ক্ষেত্রে এ এই রিজিয়নের মধ্যে থাকে তাহলে এই বাকিটুকু তুমি একটু নিজে চিন্তা করে নিবা যে কেন এই গ্রাফটা এমন আসলো এ যদি এই রিজিয়নের মধ্যে থাকে মডুলাস ফাংশন আমরা শুরু করব একদম সিম্পল ওয়াই ইকুয়াল টু মডুলাস অফ এক্স দিয়ে এখানে যদি আমরা এক্স এর মান একটা পজিটিভ বসাই ওয়াই এর মান পজিটিভ আসবে এক্স এর মান যদি নেগেটিভ বসাই তবুও ওয়াই এর মান পজিটিভ আসবে मडुलिसमें দুইটা স্ট্রেট লাইন থাকবে অ্যাকচুয়ালি যারা মিট করবে কোথায় তারা মিট করবে হচ্ছে এক্স ইকোয়াল টু জিরোতে এসে মিট করবে বা মূল বিন্দুতে এসে মিট করবে এই জিনিসটা আমরা একদম সরাসরি বিন্দু দিয়ে চিন্তা না করে অন্য একটা ভাবেও কিন্তু চিন্তা করতে পারতাম কীরকম করে যে মডুলাস ফাংশনের বৈশিষ্ট্য আমরা কি জানি মডুলাস ফাংশনের বৈশিষ্ট্য জানি যদি এক্স গ্রেটার দেন জিরো হয় তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু কত আসবে প্লাস এক্স আর যদি এক্স লেস দেন জিরো হয় তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু কত আসবে মাইনাস এক্স খুব সিম্পল তাহলে যে দেখো এক্স গ্রেটার দেন জিরো তার মানে কোন সাইড বলো তো রাইট হ্যান্ড সাইড এক্স গ্রেটার দেন জিরো তার মানে হচ্ছে ওয়াই অক্ষ থেকে ডান পাশের সাইড সেখানে কোন স্টেট লাইন কাজ করতেছে ওয়াই ইকুয়াল টু প্লাস এক্স দেখো এখানে কিন্তু ওয়াই ইকুয়াল টু প্লাস এক্স এই স্টেট লাইনে কিন্তু কাজ করতেছে আর যদি হয় এক্স লেস দেন জিরো তাহলে কোন স্টেট লাইন ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স দেখো এখানে এক্স লেস দেন জিরো এটা কিন্তু ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস এক্স লাইনটাই সো আমরা এখান থেকে মডুলাসের গ্রাফটাকে চিন্তা করে ফেলতে পারি তাহলে যদি আমি এরকম বলতাম যে ওয়াই ইকুয়াল টু মডুলাস এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে গ্রাফটা তুমি কিভাবে চিন্তা করতা তখন গ্রাফটা কিভাবে চিন্তা হয় দেখো যদি এই পুরো জিনিসটা এক্স মাইনাস ওয়ান গ্রেটার দেন জিরো হয় বা এক্স গ্রেটার দেন ওয়ান হয় সেই ক্ষেত্রে ওয়াই ইকুয়াল টু হবে প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান মানে পুরো জিনিসটা যদি জিরো এর চেয়ে বড় হয় তাহলে ওয়াই ইকুয়াল টু প্লাস পুরো জিনিসটা আর যদি এক্স মাইনাস ওয়ান লেস দেন জিরো হয় বা এক্স লেস দেন ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে ওয়াই ইকুয়াল টু হবে মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে এখানে আমাদের ক্রুশিয়াল পয়েন্ট কোনটা বলো তো এখানে কিন্তু ক্রুশিয়াল পয়েন্ট হচ্ছে এই ওয়ান পয়েন্টটা হচ্ছে ক্রুশিয়াল কারণ এক্স এর মান ওয়ান এর চেয়ে বড় হলে এক রকম ঘটনা এক্স এর মান ওয়ান এর চেয়ে ছোট হলে আরেক রকম ঘটনা তাহলে ধরে নিই আমরা এটা হচ্ছে x ইকোয়াল টু ওয়ান যদি চিন্তা করি তাহলে এই x ইকোয়াল টু ওয়ানের ডান পাশে এই ধরনের সরল রেখা কাজ করতেছে x ইকোয়াল টু ওয়ানের বাম পাশে এই ধরনের সরল রেখা কাজ করতেছে তাহলে এটাই কিন্তু আসলে আমাদের y ইকোয়াল টু মডুলাস x মাইনাস ওয়ানের গ্রাফটা তাহলে যে কোনো মডুলাস ফাংশন দিই যদি আমাদের বলতো যে ওয়াই ইকোয়াল টু মডুলাস এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে আমরা কি আঁকতে পারতাম না ডিফিনেটলি আঁকতে পারতাম কোনো ব্যাপার না আমরা চিন্তা করতাম এটা হচ্ছে x ইকোয়াল টু থ্রি डान आसतो एरक आसतो एरक जेटा बोलूक ना क्या सेम कन्सेप्ट यूज कर प्रत्येक ग्राफी खेलते